Este día yo le he pedido a la hermana Ana que traiga la exposición de la palabra. Today I have asked Sister Anna to bring the word. Y ella nos va a hablar del tema nunca es tarde. And she is going to speak oh, about it's never too late. Nuestra hermana Ana. Sister Anna. Yo es bueno, ¿verdad que sí? Nunca es tarde, ¿verdad que sí? It's never late. It's never too late. Isn't that true? Come on, you can tell somebody it's never too late. Dígale a alguien, ¿no es muy tarde? Rosa, it's never too late. It's never too late. Nunca es tarde. Piensa en eso. Think on that. Yo he estado pensando eh, últimamente. Lately, I have been thinking. Eh, de los medios sociales about social media y de cuánta influencia hay por medio de los medios sociales and how much influence there is through social media eh, hay, hay muchas fuentes allá afuera there are a lot of avenues there y la gente está deseoso de buscar algo and people are desiring and longing to find something buscando una palabra a word buscando un ratito a picture, algo, something que le impide, that will inspire them, que le impacte, that will impact them. Todo el mundo está buscando algo. Que sí? Everyone's looking for something, aren't they? ¿Y usted qué está buscando? And you, what are you looking for? ¿Y a dónde usted está buscando? And where are you looking for it? ¿Cuál es la fuente que usted usa? What is the fountain that you are using? Vamos a poner el source. Vamos a ponerlo de pie. Let's stand to our feet. Y vamos a buscar en el libro de Josué. And we're going to look up in the book of Joshua. El capítulo 14. Chapter 14. Versos 10 y 11. Verse 10 and 11. Amén. Cuando lo tengan, lo indican con un amén. When you have it, please say amen. amen. Y yo sé que tenemos la palabra aquí posteada en la pantalla. Qué lindo. Pero qué lindo es ver cuando las, los hermanos están buscando con las páginas y se oyen. We know we have the word in display, but it's so awesome to see people looking through the pages of scripture for the word. It's old school. Come on now. Come on. Nunca es tarde. It's never too late. Josué 14, 10 y 11. ¿Lo tienen? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. And now behold, the Lord has kept me alive as he said, these 45 years, Ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am, this day, 85 years old. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verse 11, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Dígalo, todavía estoy fuerte. Say it. I'm still strong. Todavía estoy fuerte. I'm still strong. La Biblia dice, diga, el débil fuerte soy. The Bible says, let the weak say I am strong. ¿Quién es débil? Who's weak? Diga, yo soy fuerte. Say I am strong. No importa cuándo salga usted venga. I don't know. It doesn't matter how old you are. Come on, you can be one year old. Puede tener un año. You can be ten years old. Puede tener diez años. Twenty years old. Veinte años. Fifty years old. Cincuenta años. Eighty years old. Ochenta años. Diga yo soy fuerte. Padre Celestial, por este privilegio que tú nos has dado, Padre, para poder estar en tu casa, Señor. Para poder, Señor, inquirir de tu santa presencia, Señor, y poder compartir tu palabra, Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué 
no al Señor de poder compartir tu palabra viva Señor tu palabra eficaz Señor gracias Padre porque tú eres fiel a ella Señor y ella es la influencia más impactante de nuestra vida como creyentes Señor y en ella queremos habitar todos los días de nuestra vida, Señor. Porque en ella encontramos fuerza, Señor. Fuerza, Señor, para poder, Señor, esperar en los cumplimientos de tus promesas, Señor. Porque tus promesas son fieles y verdaderas, oh Dios. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra fluya libremente en este lugar. Que cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, Señor. Así como la enviaste a mí, a mi corazón, Señor, que pueda impactar los corazones de los oyentes, Señor. Los que están aquí, Señor, y aquellos que están conectados, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se pueden sentar. You may be seated. Yo voy a hablar en español. I'm going to speak in Spanish. Y a veces en inglés. And sometimes in English. Amén. Amen. Como le estaba diciendo al principio, as I was saying in the beginning, estamos viviendo en tiempos, we are living in times, donde hay mucha influencia por medio de los, um, las fuentes sociales. Where there is a lot of influence through the source of social media. El Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, all of those things. Todas estas cosas son muy prevalentes en nuestra sociedad actualmente. Are prevalent in our society. Y quizás muchos dicen, ah, muchas veces para los jóvenes y los más que son un poquito más, menos años que yo. And maybe you may say, oh, those are for the youth, people who are younger than me. Pero no, mi hermano, hay muchas personas que influyen a miles de personas a través de estos medios. But no, brethren, there are many people who are influenced through these means. Personas que postean sus palabras, sus, sus videos. People who post their words, their videos. Y influyen a otras personas. And they influence others. Ejercen esa influencia. They exert that influence. En miles de personas. In, in thousands of people. Entonces cuando yo estoy pensando en todo esto. And as I'm thinking about this. Veo un artículo. I see an article. Que habla de personas eh, influyentes that speak about influential people que no son personas muy jóvenes that are not that young que le dicen grand influencers they are called grand influencers sí, porque son como abuelos y abuelas they're like maybe grandfathers, grandmothers personas un poquito más mayor people that are older pero que aún están influyendo a masas de personas but are still influencing masses of people muy interesante Very interesting. Nosotros como cristianos, como creyentes, we as believers, as uh, Christians, tenemos un medio. We have a means. Una fuente. A source. Donde nosotros encontramos también palabras. Where we also find words. Post. Que están puestas. Posteadas. Posteadas. Que son de gran influencia. That are of great influence. ¿Cuál es ese medio? And what is that means? Nuestra, nuestra fuente. Our source. Esta es nuestra fuente. This is our source. Palabras de gran influencia. Words of great influence. Que impactan la vida. That impact lives. La diferencia es. The difference is. Que para nuestra fuente. That for our source. No se necesita una clave. We don't need a password. Tú no necesitas eh, eh, tener un, una cuenta. You don't need an account. El acceso es gratis. Access is free. El acceso es gratis. Access is free. Lo único que tienes que hacer. The only thing that you need to do. Es abrirlo. Is open it. Y leerlo. Read it. Oh, that's, there's a concept. Es un concepto. Leerla y abrirla y, y, y leerla. Open it and read it. No hay cuenta, no hay clave, no, no password. Y ahí vas a encontrar muchas palabras influyentes. And there you will find many influential words. Palabras que son vivas. Words that are living. Historias que impactan nuestra vida. Stories that impact our lives. 
Ejemplos de cómo vivir. Examples on how to live. Instrucciones en cómo obtener vida eterna. Instructions on how to obtain eternal life. Ninguno de los medios que mencionamos anteriormente. No other means that we mentioned before. Te pueden dar las instrucciones que tú necesitas para obtener vida eterna. Can give you the instructions that you need to obtain eternal life. Ninguna. None. Amen. Eso se encuentra aquí. That's only found here. Amen. Las palabras de este libro, the words in this Bible, no pasarán, will never pass away. No dejarán de ser. They will never stop being. La fuente de medios sociales, the source through social media, quizás un día esto va a dejar de ser. One day will pass away. Come on. Pero la palabra de Dios es para siempre. But the word of God is forever. La Biblia dice que la palabra del Señor no pasará. The Bible says that the word of God will never pass away. Porque son las palabras del Dios Todopoderoso. Because these are the words of the Almighty God. So, este libro, so this book, esta fuente, this source, es la que nosotros debemos agarrar. Is what we should hold on to. Porque es la que nos influye a nosotros. Because it is what influences us. ¿Eres un seguidor? Are you a follower? Hay mucha gente que sigue muchas fuentes, otras personas. There are many people who follow many sources of other people. Yeah, click, click, like. Click, click, like. Y ahí está el click, click, me gusta. Click, click, I like what you said. Click, click, me gustó lo que dijiste. Eso está bonito. That's nice. ¿Cuántos le gusta la palabra del Señor? How many of you like the word of God? Have you hit like lately? ¿Has imprimido para decir que me gusta últimamente? Have you hit like lately? the word of God. Para la palabra de Dios, ¿has hecho esto? ¿Eres un seguidor? Are you a follower? Lucas 21, 33 dice, Luke 21, 33 says, El cielo y la tierra pasarán. Usted lo sabe, usted canta el corito. Heaven el cielo y la tierra pasarán. Más tus palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. No pasará. It will not pass away. Si está escrito en este libro, if it is written in this book, asegúrese. You can be sure. Entienda that you understand que eso es verdad. That it's true. Amen. Tú no tienes que fact check it. No tienes que chequearlo para asegurarte que es verdad. Hay mucho de eso actualmente. There's a lot of that lately. La gente dice muchas cosas. People say a lot of things. Y hay que buscar eso es verdad. And you have to look it up to make sure it's true. Pero mira qué lindo. But how beautiful it is. La fuente de nosotros. Our source. No hay que buscar si es verdad. There is no need to look to Porque see Porque es la, be, la palabra bendita del Señor. The blessed word of God. Y es verdad. And it's true. ¿Eres un seguidor? Are you a follower? ¿Estás influenciando a otro? Are you influencing others? ¿Qué te influencia a ti? What influences you? Dígale a alguien, nunca es tarde. Tell someone it's never too late. Nunca es tarde. It's never too late. Nunca es tarde para influenciar. It's never too late to influence. Con tu vida. With your life. So pensando nuevamente en todas estas personas influyentes. So thinking again about all of these influential people. Gente joven, gente más mayores, young people, older people. Pensé en las personas influyentes en la Biblia. I thought of the influential people in the Bible. Y escogí algunas personas. And I chose a few. El pastor había hablado hace tiempito atrás de una de estas personas. Some time ago the pastor spoke about one of these people. Usted conoce la historia de Enoch. You know the story of Enoch. Este hombre sobresale en la Biblia. This man stands out in the Bible. Porque la Biblia dice que a la edad de 65 años. Because the Bible says that at the age of 65. Eh, Enoch, Enoch engendró Bigat a Matusalén, Methuselah. A la edad de 65 años, and at the age of 65, él engendró a Matusalén, he begot Methuselah. Vamos a Génesis 5. Let us look up Genesis 5. Versículo 21 al 24. Verse 21 to 22. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, 22. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Y, ca y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 
After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. Mm -hmm. He was busy. He was busy. He was busy. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. So all the days of Enoch were 365 years. 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. And Enoch walked with God and he was not for God took him. A la edad de 65 años At the age of 65, algo pasó en la vida de este hombre. Something happened in the life of this man. Yo no sé, la Biblia no registra. I don't know, the Bible does not record what happened. ¿Cómo era su vida antes de estos 65 años? How his life was before these 65 years. No dice. It doesn't say. Pero ahora aquí dice. But here it says. Que a esta edad de 65 años. That at the age of 65. Cuando él engendró a Matusalén. When he begot Methuselah. Algo pasó. Something happened. Hubo un cambio. There was a change. Porque la Biblia dice Because the Bible says que ahora este hombre that now this man, a esta edad at this age, caminó con Dios. Walked with God. Caminó con Dios. He walked with God. ¿Y qué quiere decir esto de caminar con Dios? And what does this mean to walk with God? Que él vivió una vida de obediencia a Dios. That he lived a life of obedience to God. Así que podemos establecer entonces So we can establish que antes de los 65 años, that before 65 years of age, él estaba caminando con Dios. He may not have been following God. No estaba en obediencia a Dios. In obedience to God. Pero ahora dice, but now he says, que él está caminando con Dios, that he is walking with God. En obediencia, in obedience, él estaba entonces ahora de acuerdo con Dios. He's in agreement now with God. Él se movía al lado de Dios. He moved next to God en unidad, in unity, en fe, in faith, mientras atravesaba el peregrinaje de su vida, as he went on his journey through life. Porque todavía seguía teniendo más hijos, hijas. Because he still continued to have more children. Pero aún así él estaba caminando con Dios. But still he was walking with God. Junto con Dios. Along with God. Mm. ¿Usted está caminando con Dios? Are you walking with God? Influencia. What influence? Esta historia, this story, que está posteada, that's posted, en esta fuente de nosotros, in this source of ours, para enseñarnos a nosotros, to teach us, que nunca es tarde, that it's never too late, para poder cambiar el curso de tu vida, to be able to change the course of your life, para poder caminar con Dios, to be able to walk with God, nunca es tarde, it's never too late. Él no caminó con Dios. Ina walked with God. Qué tremendo. How tremendous. En obediencia. In obedience. En unidad. In unity. Un anciano. Elderly. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que tenía 65 años. The Bible says he was 65 years of age. Uh, a los estándares de nosotros. A los lo, lo, lo estándares de nosotros, ¿verdad? In our standards. Este es considerado un anciano. He would be considered an elderly person. Un anciano que decidió cambiar el curso de su vida. An elderly person, an older person, who decided to change the course of life. Para tener una relación conectada con un Dios Todopoderoso. To have a connected relationship with an Almighty God. Tanto así era esa relación. So much so was the relationship. Miren, miren las palabras que están posteadas en este libro. Miren lo que dice. Look at the words that are posted in this book. Look what it says. Dice que él caminó con Dios. It says that he walked with God. En una relación tan íntima. In such an intimate way. Que Dios se lo llevó. That God took him. Él no vio muerte. He saw the easy death. Dios se lo llevó. God took him. Nunca es tarde. It's never too late. Nunca es tarde. It's never too late. Él vivió 365 días. Años. He lived 365 years. Y Dios se lo llevó. And God took him. Qué relación. What a relationship. Qué relación. What a relationship. Qué influencia. What an influence. 
Pensé en otra persona. I thought in another person. Que usted también conoce. That you also know. Lo que leímos al principio. What we read of in the beginning. En, en el libro de Josué. In the book of Joshua. Encontramos a Caleb. We find Caleb. Y usted conoce la historia. And you know the story. Caleb es conocido como uno de los espías eh, que fue a, a ver la tierra prometida. Caleb was one of the spies that went to search out the promised land. Porque Dios le había hecho una promesa al pueblo de Israel. Usted sabe because, esa historia, ¿verdad que sí? Because God had promised something to the people of Israel. Él le había prometido que él le iba a dar la tierra prometida donde fluía leche y miel. He promised that he was going to give a promised land where milk and honey flowed. Y Caleb era uno de esos espías que fue a ver lo que había en, en esa tierra. And Caleb was one of the spies that was going to go see what was happening and what there was in that land. Él era parte de un grupo elite. He was an elite. Uh, part. Un grupo, a, a, a part of an elite group. Un grupo escogido especialmente para esto. Uh, uh, a group that was uh, selected especially for this. Para espiar, para ver. To spy, to see. Para reportar. To report. Eso está, usted quiere leer esas referencias, eso está en, en el libro de Números, el de, eh, capítulos 13 y 14. This is found in Numbers, chapter 13 and 14, if y, you want the reference. Y, y usted sabe la historia, ellos fueron, los espías fueron, fueron 12 y fueron a ver lo que había en la tierra y vinieron también con un reporte. 12 spies went to search out the land and came back with a report. Y 10 de esos espías dieron un reporte y 2 de esos espías dieron otro reporte. 10 of those spies gave a report and the other two gave another report. Un reporte era positivo y un reporte era negativo. One report was positive and the other one was negative. El reporte de Caleb y Josué, the report that Caleb and Joshua brought, no fue bien recibido, was not well received. Mm, no fue bien recibido. It was not well received. Porque cuando ellos fueron a, a, a la tierra, because when they went to the land, dicen allí que ellos vieron gente grande, unos gigantes. It says that the spies saw giants in the land. Y, y, y algunos estaban como, como un poquito de temor. And some were afraid. So cuando esos diez espías volvieron a dar el reporte, so when ten of the spies came with the report, ellos vinieron diciendo no 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 no, they came they came back saying no no no, esa tierra ya está habitada por gente grande, nos van a nos van a hacer daño, no 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 vamos a morir en contra de ellos. The inhabitants of the, that land are full of giants. They're gonna they're a danger to us. No vamos a poder ir en contra de ellos. We're not going to be able to fight against them. Pero Caleb y Josué dijeron, no, espérate. But Caleb and Joshua said, hold up. Nosotros tenemos al Dios grande y poderoso. We have the great and all-powerful God. Él nos ha hecho una promesa. He has given us a promise. Y si Él nos ha hecho esa promesa. And if He has given us a promise. Nosotros vamos a ir para allá. We're going. Y nosotros nos vamos a comer a ellos como pan. And we're going to eat them like bread. ¡Qué confianza! What confidence. Porque él entendía a Dios a quien él servía. Because he, they understood who they served. Ellos sabían que esa promesa venía del Dios Todopoderoso. They knew that that promise came from Almighty God. Y ellos le creyeron a Dios. And they believed God. No importaba lo que ellos estaban viendo. It didn't matter what they were seeing. Ellos le creyeron a Dios. They believed God. Amen. Y el reporte era distinto. And the reports were distinct. Uno positivo y uno negativo. One positive, one negative. ¿Qué reportes tú estás leyendo? What report are you reading? ¿Qué reporte tú vas a creer? What report will you believe? ¿Qué hizo este hombre? What did this man do? ¿Cómo vivió este hombre? How did this man live? Yo hice un, un, un summary, un, un resumen. I, I put together a summary. Y, y puse tres cosas que yo vi que él hizo. And I put together three things that I saw that he did. Caleb siguió plenamente a Dios. Caleb followed God wholeheartedly. Siguió plenamente a Dios. He followed God fully. Mira lo que él dice en Josué 14, 8. Look what he says in Joshua 14, 8. 
Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Nevertheless, my brethren, who, nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. El seguir a Dios de esta manera nos indica que no había nada entre medio de su compromiso con Dios. Following God in this way meant that there was nothing in the way of their commitment to God. No había nada entre medio de ese compromiso. There was nothing in the way of this commitment. Nunca es tarde para seguir a Dios plenamente. It's never late to follow God fully. Él estaba comprometido eternamente, pues entendía que él le pertenecía a Dios. He was committed completely and understood that he belonged to God. Y que Dios había declarado una promesa. And that God had declared a promise. Y él estaba aferrado a esa promesa. And he was stuck on that promise. Esto es lo que Dios quiere. This is what God wants. Quiere de nosotros. This is what he wants from us. Que no importa la edad, eh, 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 él quiere que le sigamos plenamente a él. That no matter what the age, he wants us to follow him fully. Si eres joven, if you're young, o si eres más adulto, or if you're older, o si eres anciano, or if you're an elderly person. Dios quiere que tú le sigas a él plenamente. God wants you, wants you to follow him wholly. El no seguirlo a él plenamente, not following him wholly, puede arriesgarnos, can put us at risk, a no poder reclamar su promesa, of not being able to claim his promises. Mira lo que dice Deuteronomio 13:4. Look what it says in Deuteronomy 13:4. Esto es lo que Dios quiere. This is what God wants. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice. You shall serve him and hold fast to him. Enoch caminó con Dios. Enoch walked with God. Y Caleb siguió a Dios plenamente. And Caleb followed God fully. Le siguió. He followed him. Caminó con Dios. Served him. Walked with him. Le obedeció. Obeyed him. No solamente un día o dos. Not only one or two days. Por largo tiempo. For a long time. Tuvo que esperar. He had to wait. Para reclamar su promesa. To claim his promise. ¿Qué más hizo? What else did he do? Te dijimos que él le siguió plenamente. We already said that he followed him fully. Pero también sabemos que él le creyó a Dios. But we also know that he believed God. Dice en Josué 14, 12. It says in Joshua 14, 12. Aquí vemos que él está ahora, eh, un tiempito después, hablando con Josué. Y le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los aranceos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amen. So a little while later we see that he's talking to Joshua and he's saying, Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me and I shall be able to drive them out as the Lord said. Él está reclamando porque él creyó la promesa de Dios. He is claiming this because he believed the promise of God. Él le cree a Dios no solamente en aquel momento cuando tenía 40 años. He believes God not only during the time when he was in his 40s. Pero le cree a Dios ahora en este momento. But now in this moment. Cuando él tiene 85 años. When he's 85 years old. Él le dice yo le continúo creyendo a Dios que esta promesa es mía. He says I continue to believe God and this promise is still mine. Él tiene el de nuevo. He has 
you already given up? Él le creyó a Dios. He believed God. Él creía la palabra de Dios. He believed the word of God. Si Dios lo dijo, if God said it, Dios lo hace. God does it. Amen. Si no es hoy, if it's not today, y si no es mañana, and if it's not tomorrow, y si no es el año que viene, and if it's not next year, y si no son tres años después, and if it's not three years, pero mira, si Dios lo dijo, if God said it, él lo hace. He says, except Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it. And to him and his children, I am giving the land on which he walked, because he wholly followed the Lord. Porque él siguió a Dios plenamente. Because he wholly followed the Lord. El Señor cumplió su promesa. The Lord fulfilled his promise. Las promesas son para nosotros. The promises are for us. Pero tenemos que seguir a Dios. But we have to follow God. Tenemos que caminar con Dios. We have to walk with God. Tenemos que obedecer a Dios. We have to obey God. Tenemos que creerle a Dios. We have to believe God. Otros vieron gigantes. Some saw giants. Caleb vio a Dios. Caleb saw God. Otros vieron ciudades amuralladas. Others saw these fortified cities. Caleb vio ciudades derrumbadas. Caleb saw uh, uh, defeated cities. Ellos vieron, se vieron muy pequeños. They saw themselves too small. Pero Caleb vio al Dios grande y poderoso. But Caleb saw the all-powerful God. Ellos vieron al enemigo. They saw the enemy. Pero Caleb vio al enemigo derrotado. But Caleb saw the enemy destroyed. ¿Y tú qué estás viendo? And you, what are you seeing? En las circunstancias que estás viviendo. In the circumstance that you are living. ¿Qué tú estás viendo? What do you see? Mientras otros se quejaban. While others complained. Caleb miraba el monte. Caleb looked to the mountain. Donde fluía leche y miel. Where honey and milk flowed. Que había sido prometido. That was promised to them. Para él. For him. Él pudo ver más allá. He saw beyond de sus circunstancias his circumstance. y le creyó a Dios and he believed God escucha listen well la fe es más que decir yo creo faith is more than saying I believe es actuando en aquello que crees it is acting upon what you believe vamos a repetir eso let's repeat this la fe es más que decir yo creo faith is more than just saying I believe ay si yo creo Oh, yeah, I believe. Yeah, I believe God. Of course I believe. Of course I believe. Exactly. But it's not just saying you believe. It's living. It's living. It's actual. It's acting upon. Because you're believing. You're as you're believing. You're believing. You are believing. You're living. Believing. Are you living? Believing. Acting in faith. Not simply saying. Not just saying. Porque a veces, because sometimes hay que esperar. We have to wait. Pero nunca es tarde. But it's never too late. Para creer en Dios. To believe God. Tus promesas son para ti. His promises are for you. ¿Qué más hizo? What else did he do? Él pudo superar obstáculos. He was able to overcome obstacles. En el libro de Números, como le dije, en el capítulo 13, habla de los gigantes que habían por allá en, en la tierra. En el libro de Números, capítulo 13, it speaks of how many giants that were in that hand. Gigantes, hombres fuertes, strong men. Eh, los, los otros espías decían que ellos parecían langostas al lado de estos hombres. The other spies said they looked like locusts next to these men. Pero Caleb y Josué, but Caleb and Joshua, decían no teman. They would say don't fear. A esa gente. Don't fear those people. Nuestro Dios es más grande que esa gente. Our God is greater than those people. El, como, como dice, nosotros nos comeremos como pan. We can eat them like bread. 
Oh, ustedes ahora como te se con un canto de pan, qué bueno, ¿verdad? Con el you know when you eat a little piece of bread and soup. Como que le tiene ese gustito. And you have that. Yo me imagino a estos hombres diciendo, no, 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 vamos a comer a esta gente. No, we're going to eat these people. Ha sido un deseo. With a desire, with a want. Ellos no pueden con nosotros. They can't stand it. Ni Dios es más grande que esos gigantes. Our God is greater than those giants. Mientras lo vemos a él reclamar la promesa de Dios, as we see him claiming the promise, él dice yo estoy listo, he says I'm ready, yo estoy fuerte, I'm strong, allá hay gigante, there are giants, allá hay obstáculos, there are obstacles, pero yo estoy preparado para la guerra. Estoy ready para la batalla. I'm ready for the battle. Todos tenemos gigantes. We all have giants. Tenemos gigantes que tenemos que superar. We have giants that we have to overcome. El gigante del desánimo. The giant of discouragement. El gigante de las finanzas. The giant of finances. El gigante de las enfermedades. The giant of sickness. El gigante de las familias, los, los problemas y las situaciones. The giant with family problems and situations. Pero, what? No derribamos esos gigantes con nuestra fuerza. We don't overcome these giants with our own strength. No es con nuestra fuerza. It's not by our strength. El hermano Oquendo cantaba el coro. Brother Oquendo was singing the song. No hay un Dios tan grande como tú. There is no God hey. greater than you. No lo hay. There is no God. No, usted no lo cree. No lo hay. Do you believe hey. it? There is no God. No hay un Dios que pueda hacer las obras. There is no God that can do the works. Como las que haces tú. Y David era un jovencito. And David was a young old lad. Ajá. 
Daniel era un jovencito. David was young. Y se pensaba que le iban a poner la armadura de uno de los más grandes y hueso. And they wanted to put the armor of one of the greater warriors. Pero eso no era así. But it wasn't like that. No, porque David jovencito le creyó a Dios. Because young David believes God. Le creyó a Dios en oposición a ese gigante que los estaba retando al pueblo. He believed God more than that giant that was taunting the people. Y él fue para allá. And he went there. Y toda esa armadura que ni le servía. He said, oh, estaba haciendo mucho oh, ruido. This stuff doesn't fit me. Oh, oh, this is making too much noise. Cogió una piedrecita. He took a little stone. Sí, sí, sí. <laughs> Y allí dijo, yo le creo a Dios. And he said, I believe God. Mi Dios es más grande que tú. My God is greater ¿Cómo than tú you? te atreves a rentar al Dios Todopoderoso? How dare you challenge the Lord? Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Come against me with spirit. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Come against the Lord. Qué pequeños son los gigantes que nosotros atravesamos. Oh, the giants we confront, they're small. Comparado al gigante que nos acompaña a nosotros. In comparison to the giant that accompanies us. Amen. Porque el Dios de nosotros. Because our God. Puede hacer mucho más abundantemente. Can do much more abundantly. De lo que nosotros pensamos, entendemos. Than what we think or understand. No lo vamos a poner en una cajita. We're not going to put him in a box. Él es grande. He's great. Él es grande. He's Amen. great. Amen. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. He who is all powerful to do all things. Efesios 3:20 lo dice. It's found in Ephesians 3:20. Vamos a leerlo. Let us read it. Aunque yo sé que tú lo sabes. Although I know you know it. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en donde en nosotros. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Tenemos el poder del Espíritu Santo. We have the power of Holy Spirit. Caleb sabía que su Dios era grande y poderoso. Caleb knew that his God was great and powerful. Él pudo superar los obstáculos. He could overcome the obstacles. Aún en su edad un poco avanzada. Even in his advanced age. Dice Josué 14, los versículos que leímos al principio, el 10 y el 11. It says in Joshua 14, the verses I read in the beginning, 10 and 11. Dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Donde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. He said, Behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for, war, Vamos a leer el 12 for going and for coming in. Vamos a leer el 12 también. Let's read uh, verse 12 as well. Amén. Él decía, dame pues ahora este monte. And he said, now give me this mountain. Reclamando su promesa. Claiming his promise. Reclamando su promesa. Claiming his promise. Con de nuevo. With resolve, with boldness. Él sabía que Dios era fiel a su promesa. He knew that God was faithful to his promise. Y que él podía con confianza reclamar esa promesa no importaba su edad. And with confidence he could claim that promise no matter what his age. Él esperó 45 años. He waited 45 years. ¿Y cuánto usted está esperando? And how long are you waiting for? ¿Estás dispuesto a esperar? Are you willing to wait? ¿Estás dispuesto a esperar y caminar con Dios mientras espera? Are you willing to wait and walk with God as you wait? ¿Estás dispuesto a esperar y seguir plenamente a Dios mientras espera? Are you willing to wait and follow God fully as you wait? ¿Estás dispuesto a esperar y caminar con Dios, seguirle plenamente a Él y seguir eh, eh, remontando esos obstáculos. Are you willing to wait, walk with God, and follow Him wholly um, as you overcome obstacles? 
para poder reclamar las promesas to be able to claim the promise y mientras esperas and as you wait Dios te da la fuerza God strengthens you mientras esperas as you wait Dios te da la fuerza God strengthens you para ver el cumplimiento de esas promesas to see the fulfillment of those promises escuche listen la fe verdadera true faith Mira más allá de las circunstancias presentes. Looks beyond the present circumstance. Y ve la promesa del Todopoderoso. And sees the promise of Almighty God. Vamos a repetir. Let us repeat it. La fe verdadera, true faith, mira más allá de las circunstancias presentes. Goes beyond the present circumstances. Y ve la promesa del Todopoderoso. And sees the promises of Almighty God. ¿Cuáles son las la, la, la circunstancias presentes? What are the present circumstances? ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? What are we seeing now? Quizás todo se ve un poco oscuro. Maybe everything looks dim. Hay pandemia. There's pandemic. Hay guerras. War. Sediciones. Sedition. En las naciones. In the nations. Corrupción. Corruption. Y tanta maldad. And so much evil. Oh, pero qué, qué esperanza hay. Oh, but what hope there is. Porque la Biblia dice, because the Bible says, este medio que nosotros seguimos, that this source that we, which we follow, esta fuente de influencia, this source of influence, de palabra viva, a living word, esta, este medio dice, this source says, en Lucas 21, 28, en Luke 21, 28, Vamos a ver, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, now when these things begin to happen, rumores de guerra, guerra, rumors of war, wars, pandemia, pestilencia, pandemic, pestilence, toda esta ira, enojo, todas estas cosas, wrath, anger, all of these, las naciones una en contra de las otras, nations one against the other. Cuando estas cosas comiencen a suceder, when these things, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? What is the say to do? Aquí hay palabra de influencia para ti. There's word of influence here for you. He says, arm yourself. Y levantar nuestra cabeza. And look up. Porque vuestra redención está cerca. Because your redemption draws near. El Dios. Arm yourself. Y levantar nuestra cabeza. And look up. Porque vuestra redención está cerca. Because your redemption draws near. Todas estas cosas están sucediendo. All of these things are happening. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Temblando. Trembling. Come on now. El Dios. Look up. Look up. Levante su cabeza. Lift up your heads. Porque tu redención se acerca. Because your redemption is near. En el, en el versículo anterior ahí te dice. In the verse before this one it says. En el 27. In verse 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Then they will see the Son of Man come in a cloud with great glory. Esto es promesa de Dios. This is a promise of God. Mientras esperamos, as we wait, nos aferramos a su promesa. We grab onto his promises. Que él nos dijo, that he said, yo me voy. I'm leaving. Oh, pero yo vuelvo. I'm coming back. Yo voy a volver. I'm going to come back. Y lo vamos a ver. And we're going to see him. En una nube con poder y gran gloria. In a cloud with power and great glory. Nunca es tarde. It's never too late. Mientras hay vida. As long as there is life. Hay tiempo para decirle a Dios. There's time to tell God. Yo quiero lo que me prometiste. I want what you promised. Yo quiero cambiar mi vida. I want to change my life. Yo quiero seguirte plenamente a ti caminar contigo. I want to follow you wholly and, 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 and serve you fully. No es tarde. It is not too late. Para creerle a él. To believe him. No es tarde para superar los obstáculos. It is not too late to surmount the obstacles. No es tarde así como Enoch. It is not too late. Just as Enoch. Tomar la decisión to make the decision que cambia el curso de nuestra vida that changes the course of your life y como Caleb and as Caleb reclamar con confianza to claim with confidence lo que Dios nos ha prometido what God has promised Caleb esperó 45 años Caleb waited 45 years y usted cuánto está dispuesto a esperar and you how long are you willing to wait y mientras esperamos and as we wait créale a Dios believe God Dios le bendiga God bless you hey, hey.